হাসুরের ময়দানে কেউ যে কারো আব্বুর হবে না হাসুরের ময়দানে সন্তান মার পরিচয় দিবে না মা সন্তানের পরিচয় দিবে না আল্লাহ পাক এটা বুঝানোর জন্য পৃথিবীর করোনা ভাইরাসের একটা নাম হয়ে গেছে মানুষের মুখে মুখে দুনিয়ার মধ্যে করোনা ভাইরাস সন্তানের হয়েছে বাবাই সন্তানের কাছে যান এমন ঘটনা আছে না নয় নারায়ণগঞ্জের মাটিতে চারিতলা বিল্ডিং এর মালিক নিজের চোখের দেখা ঘটনা ভাই মাসে এক লক্ষ টাকার উপরে বাড়ি পাড়া পায় ছেলেটাকে বড় কষ্ট করে ডাক্তার বানাইছে ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে মেয়েকে সুখের সংসার চলতেছে স্বামীর সাথে স্ত্রীর বড় সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে স্বামীর বড় মোহব্বত আর ভালোবাসা এ যুবক বাই এ বৃদ্ধ বাবা জির আজকে পরিবারের তুমি কত মোহব্বত করো কত ভালোবাসো পরিবারের জন্য জানার জান প্রাণের প্রাণ আজকে বিপদের মধ্যে পড়ে দেখো মরে দেখো একটা সেকেন্ডের জন্য পরিবার তোমাকে খাটের মধ্যে রাখবে না নামাই দিবে আর বলবে লাশের সঙ্গে থাকতে পারবো না তাড়াতাড়ি লাশটা নামাই দেয় মুহূর্তের মধ্যে চারতলা বিল্ডিং এর মালিককে বাহিরে বের করে দিবে জোরে কোন ঠিক নেবে ঠিক সাংবাদিকরা দৌড়ে আসছে বন্দর ঘটনা বলতেছে রে বাবা সাংবাদিকরা এটা বলতেছে আল্লাহর বান্দি তোমার পরিবারের তোমার স্বামীর করোনা হয়েছে তুমি তাড়াতাড়ি হাসপাতালের মধ্যে যাও গিয়ে তার খোঁজখবর চিকিৎসা করার জন্য খোঁজখবর নিজের পরিবার ডাকতে বলে সাংবাদিক ভাই আমার স্বামীর করোনা হয়েছে আমরা এখন আর যাইতে পারবো না কারণ দেশের মধ্যে লকডাউন চলতেছে নিজের বিবি ডাক দিয়ে কয় সন্তানের তোরা কিন্তু তোর বাবার করোনা হয়েছে যদি আমরা যাই সুয়াসুই রুক আমাদেরও করোনা হইতে পারে স্বামী আর গেল না স্বামীর কাছে গেল না পরিবার কিসের জন্য এত সম্পদ কল্যাণ রে ভাই এলাকার যুব তালামাইরা চলে গেছে বাড়াতে সব বের করে দিয়ে বলে এই ঘরের মধ্যে তোমরা কেউ থাকবো না করোনা ভাইরাস আসতে পারে সবাই চলে গেছে সাত দিন পরে আল্লাহর বান্দা মারা গেছে বাড়ির মধ্যে খবর পৌঁছেই দিছে স্ত্রী ডাক দিয়ে বলে না করুণার বাইরে আছে আমার স্বামী মারা গেছে লাশটা আমরা গ্রহণ করব না জানাজার দেওয়ার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না জানাজার নাই সবাই টেনশন করতেছে এমন একটা বিআইপি পার্সন লোক মারা গেছে জানাজা হবে না কৌমিয়া মাদ্রাসার আলেমরা মিলিয়া জানাজা দেওয়ার জন্য তারা মনস্থ করল নিয়ত করল আল্লাহর এক বান্দা সৎকারানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ পবিত্র দেশ যে দেশের মাটি যে শুয়ে আছে হজরত শাহজাল রহমতুল্লাহ আলাই যেই দেশের মাটি দিয়ে শুয়ে আছে হজরত শাহরাজ রহমতুল্লাহ আলাই তাদের জীবনের জীবনের ঝুঁকি নিয়া বাজি নিয়া তারা আল্লাহর বান্দার লাশটা ওই হাসপাতাল থেকে বের করে তারা নিজ জিম্মায় জানাজা দিয়া দাফন কাফন করিয়া মাটি দিয়া তারা দোয়া করে বিদায় হয়েছে যেরকম আল্লাহ মরণের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিছেন গমা আপনার মতন কত মহিলা ছিল যারা লাল বেনারসের শাড়ি পরিয়া স্বামীর বাড়িতে আসছে গমা তাকায় দেখে 
আপনার মতন কত মহিলারা সাদা কাপড়ের প্যাকেট হয়ে অন্ধকার কবরের মধ্যে চলে গেছে আপনার মতন কত নজন যুবতী ডেলিভারি অবস্থায় মারা গেছে কোনোদিন ওই মহিলা তার কল্পনা করতে পারে নাই কত গরম খবর পাওয়া যায় হঠাৎ করে মহিলাদের মৃত্যুর খবর ও পর্দার আড়ালের মা नाम अजू करिया नाम आल्ला दुआ करते नबी घूम थे सजा खुआ तक आयसा सिद्दिका नबीर शिवरे नबी टेंशन मध्य पड़े गल बेपार नाम নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও শেষ রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও শেষ রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও যেরকম ঠিক না বেঠি আল্লাহ প্রতিদিন खबर खबर जो चक्षु दूटा बंद हो जाए बोलते क्यों थकबे ना क्यों थकबे ना अपन हईल अपन नबी अपन के अल्लाह अपन নবীর মতন কোন আপন না আপন আছে নবীর মত কেউ আপন मुरदनगर एक महिले बल्दुल नाम सुनचे धीर जिलानी तिनी हाजरत अबुदुल कादी जिलानी ओली दर सर वस कुरी ने पागल नबी के कुनो दिन देखे नहीं हमरा नबी के देखे नहीं তবে ওয়াস করি নে পাগলের মতন যদি আমার রহমতের নবীরে मोहब्बत করতে পারি নবী খুশি হবে না বেজারি হবে জোরে কান নবীর কাছে চিঠি লিখছে ওয়াস করি নে আল্লাহর নবী গো আপনাকে তো কোনোদিন আমি দেখি নাই দেখি নাই নবী গো আপনাকে দেখতে বড় আমার মনে চায় একটু দিতে দেখবেন নি আপনার নুরানি চেহারাটা আমার দেখতে বড় মনে চায় আমার নবী চিঠি 
তর দুনিয়ার মধ্যে কে আছে অস্কুরিনী একটু খুইলা ক অস্কুরিনী চিঠি লিখছে নবী গো আমি খুশি যুবকদের দ্বারা ইসলামের প্রচার হয়েছে যুবক রে তোদের হাতে ধরে বলে যায় মাফিল দিস আল্লাহ বড় খুশি হয়েছে নবী খুশি হয়েছে কিন্তু মাকে কষ্ট দিবি না বাবাকে কষ্ট দিবি না তোর মাফিল বরবাদ হয়ে যায় আমার মা বেঁচে আছে মা সর আমার কেউ নাই কেউ নাই আপনি যদি নবী অনুমতি দেন আমার মাকে রাইখা আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই আমার নবী চিঠির জবাব দেওয়ার আপন বলতে কেউ নাই চতুর্দিকে আমার দুশ্মন আর দুশ্মন দুশ্মন আর দুশ্মন তবে আওয়াজ করুনি তুই আমার নবীর কাছে আসতে হবে না নবীর মহাব্বতে নবীর জন্য মার খেদমত করতে গিয়া নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পর্যন্ত আসতে পারে নবীর নিষেধ ছিল ডাক যা বলতেছেন আমার নবীর যখন এন্তেকালের সময় হয়ে যায় নবী এন্তেকালের সময় হজরত উমর হজরত ওসমান গনি রদি আল্লাহ হুকে বলেন ওসমান গনি রে আমি তোমাদের সামনে একটা কথা বলব হজরত আলী চিন্তা করলো মনে হয় মনে হয় মনে হয় আমি আলীকে দিব কারণ আলীর দাম কেমন আলীর দাম কেমন আল্লাহ রসুল বলেন আমি নবী হইলাম এলেমের শহর আর এই শহরের দরজা হইল আমার সাহাবি এলেমের দরজা হইল শহরের দরজা হইল হজরত আলী রদি আল্লাহ এমন একজন দামি মানুষ মনে হয় আমি আলী মনে হয় নবীর জুব্বামটা পাবো হজরত ওসমান গনি কয় মনে হয় আমি ও জুব্বা পাবো কারণ আমি হইলাম নবীর মেয়ের জামাই প্রত্যেক নবীর জান্নাতের মধ্যে একজন বন্ধু থাকবে আর আমার নবীর জান্নাতে বন্ধু থাকবে আল্লাহ রসুল বলেন জান্নাতের বন্ধু থাকবে আমার সাহাবি হজরত ওসমান জোরাকন সুবাহান খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগতেছে একটু মহাব্বতে জিকির করেন হয় না মহাব্বতে আল্লাহ আল্লাহ কারণ আমার নবীর থেকে দামি আল্লাহর পরে আর পৃথিবীর মধ্যে কেউ নাই আছে এমন দামি নবীর উম্মতাম 
আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে আমি হইলাম আসমানের আল্লাহ খেয়াল করেন আল্লাহ আমি হইলাম আসমানের আল্লাহ আমার নবী আসমানের নবী আমি জমিনের আল্লাহ আমার নবী জমিনের নবী আমি চন্দ্রের আল্লাহ আমার নবী চন্দ্রের নবী আমি সূর্যের আল্লাহ আমার নবী সূর্যের নবী আমি গাছের আল্লাহ আমার নবী গাছের নবী আমি মাছের আল্লাহ আমার নবী মাছের নবী আমি ফেরেস্তাদের আল্লাহ আমার নবী ফেরেস্তাদের নবী আমি চন্দ্রের আল্লাহ সূর্যের আল্লাহ গাছের আল্লাহ মাছের আল্লাহ আর আমার নবী চন্দ্রের নবী সূর্যের নবী গাছের নবী মাছের নবী আল্লাহ বলেন আমি কবরের আল্লাহ আমার নবী কবরের নবী আমি ফুল সেরাচের আল্লাহ আমার নবী ফুল সেরাচের নবী আমি জান্নাতের আল্লাহ আমার নবী হইল জান্নাতের নবী আমি তামাম পৃথিবীর রব তামাম কুল কায়নাতের রব আর আমার নবী হইল তামাম পৃথিবীর জন্য রহম কোরআন হাদিসি পরে চল যখন যাহা চাই মনি নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে চলা 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 মমিন চলা নবীর সন্ধানে নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে এমন এতে মি নবী আমার মাই যার বাই তারপরে ও কত মারা মারল তার দুশমনি তারপরে ও কত মারা মারল তার দুশমনি নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে ক্ষুদার জ্বালায় নবী বেদেছিলেন পেতে পাথর বারে বারে কাতর হয়ে পড়ে থাকতেন জমিনে বারে বারে কাতর হয়ে পড়ে রইতেন জমিনে নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে নবীবিন কে তরাবে ফুল সেরা তমি জানে যেরকম ঠিক না বেটি কেউ নাই কেউ নবী শেষায় বলে কাঁদবেন আর বলবে মালিক আমার উম্মতদের কে মাফ করো মাফ করো ফেরস্তরা গিয়ে বলবে ও পায় গাম্ব আপনার উম্মত কে জাহাজ নামের দিকে নিয়ে যেতে আপনার খবর নাই খবর নাই খবর দেখেন আপনার উম্মত কে জাহাজ নামের দিকে নিয়ে যায় আমার নবী রাখতে বলে এ জাহাজ নামের ফেরস্তার দ্বারা আমার উম্মত রে কোথায় নিয়ে যা মিজানের পাল্লায় ওজন হালকা হয়েছে জাহাজ নামের দিকে নিয়ে যায় নবী আমার চোখের পানি সিরিজে কাদবিরের বলবেন আমি নবীর সামনে একটু উজুম দাও ফেরেস্তারা উজুম দেওয়ার সাথে সাথে দেখবে যে গুনাহের পাল্লা বাড়ি হয়ে যায় আমার নবী পগর থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে নবী ওই যে আমল নামাটা হালকা ছেলে আমল নামাটার মধ্যে নবী কাগজটা দিয়ে দিবে আমার নবী ডাকতে বলবে ফেরেস্তারা আবার ওজন টান দাও ওজন টান দেওয়ার সাথে সাথে ওজনটা বাড়ি হয়ে যাবে আমার নবী ডাক দিয়ে বলবে আমার উম্মত কে আমার খাতিরে জান্নাতের মেহমান বানাই দাও জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ সেই নবীর উম্মত নবীর উম্মতের কত দাম কত পাওয়া কত মর্যাদ নবী একদিন মসজিদের নবীবের মধ্যে বসে আছে এমন সময় মদিনার এক লোক 
কালো পুটিয়া দেখতে সুন্দর না নবীর কাছে আইসা বলে নবী গো কয় কি কয় আমি আসছি কালমা করে মুসলমান হওয়ার জন্য জোরে করে সুবাহান আল্লাহ মুসলমান হয়ে গেছে তার নাম রাখছে সাদে সালু বিরোধী আল্লাহ ওই লোকটা বলতেছে নবী গো আমি তো মুসলমান হয়েছি কয় হ আমি যে মুসলমান হয়েছি আমার দাম আছে না নাই কয় বুঝছে আছে কয় কেমন দাম আমার যেহেতু দাম আছে তাহলে এই মদিনার মধ্যে আমার চেয়ে কালো মানুষ ভুট্টা মানুষ আর কেউ নাই কিন্তু নবী আমার তো কেউ আমার কাছে মায়া বিয়া দেয় না কালো দিকটা ভুট্টা দিকটা কয় দেয় না কোন বিগো আমার আত্মীয় সকল কেউ নাই দুনিয়াতে আমি আসছি আপনার কাছে আপনি যদি আমার গার্জিয়ান হইতেন আমার গার্জিয়ান হয়ে যদি নবী আপনি আমার বিবাহটা করাই দিতেন তাহলে আমি ধন্য হইতাম নবী আমার মহা নাই কথাটা শুনে নবী চোখের পানি সেরে দিয়ে কাঁদতে বলতেছেন সাদে সালমি রে তোর যেমন মা নাই বাবা নাই আমি নবীর তেমন মা বাবা নাই তবে সাদে সাল মিশন তোর যেমন মা নাই বাবা নাই আমি নবীর মা নাই বাবা নাই তোর গার্জিয়ান আমি নবী হয়ে গেলাম সাদে সাল মিরি আল্লাহ হুমালে নবী গো যেহেতু আপনি আমার গার্জিয়ান হয়েছে আমার কোন ভয় নাই চিন্তা নাই টেনশন নাই নবী আমার নবী ডাকতে বলে সাদে সাল মিরে সবর কর সবর কর সবর কর দেখবি তোর বিবাহর ব্যবস্থা আমি নবী কইরা ফলাম নবীর সাবি সবর করতেছে সাদে সাল মির আল্লাহকে একদিন আমার নবী মদিনাত এমন একটা বাড়ির মধ্যে বিবাহর প্রস্তাব নিয়ে পাঠাইছে আমার ভাইয়েরা ওই মদিনার মধ্যে সবচেয়ে ধনী মানুষ ছিল হজরত আবু আকাশ রদিয়ালি মানুষ মদিনার মধ্যে তার বাড়ির মধ্যে পাঠাইলো নবী ডাকতে বলে সাদে সাল বিরে মদিনার সবচেয়ে বড় ধনীর বাড়িতে বাড়িতে বিবাহর প্রস্তাব দিবি সাদে সাল বিরোধী আল্লাহ চিন্তা করতেছে এমন একজন ধনী মানুষের বাড়িতে যদি আমি যাই কেমন কথা কেমন কথা কেমন করে সম্ভব আমার লাঠিটা দৌড়ানি দিব সাদে সাল আমি আমার চিন্তা করতেছে আমার নবী এমন দামি নবী এমন দামি নবীর দামি নবীর মত ওই দামি সাবি নবীর কথা শুনিয়া একবার সামনে এক কদম দুই কদম পিছনে পিছনে দেয় আর ভয় পাইতেছে না জানি ওই তার বাড়িতে গেল আমার আমার উপর রাগ করে জুলুম কর তারপরে এক পর্যায়ে তার বাড়ির সামনে চলে গেল বাড়ির সামনে চলতেছে বাড়ির মধ্যে কে বসেননি কোন কথা নয় এমনি করে আবি আকাশরদি আল্লাহ বাড়ির থেকে বের হয়ে গেলে সামনে আসছে ডাক যে বলতেছে কে আপনি কে আপনি কি আপনি কয় 
আপনার কন্যাকে আমার কাছে বিবাহ দেওয়ার জন্য मन ना चाहले ना दी चलिया जाए सबी चले जाते कन्या मदीना राग दे बाबा गु क्या कह मैदान बोले नबी मारा गबर रखसान मध्य चले जहान नाम मैदान आसमान देखे हजरत कपाल कत बालू 
নুরওয়ালা নবী কামলিও না নবী হায়াতুল নবীর বুক মুবারকের মধ্যে মাথাটা লাগছে এই মাথাটা যদি সাদে সালমির না হইয়া আমি উমরের হইতো আমি উমরের দাম আল্লাহর কাছে আরো বেড়ে যাইত এজন্য আফসুসের জন্য আমি কানতেছি জোরে কোন সুবাহান আমার নবী মনটা ভেঙে গেছে কান্নার আওয়াজ দিয়ে বলতেছেন এ সাবির আমার নবী নিজের হাতে তারে গোসল দিয়া নিজের হাতে দাফন কাফন কাপড় পরাইয়া আমার নবী ডাকতে বলে নি সাবিরা এরকম বর দিয়া দর দিয়া দিয়া হাঁটতেছে নবী বলেন ও সাবিরা তোমরা হাঁটো আবু মক্কর ডাক দে বলে পয়গম্বর সামনে খালি জাগা পিছনে খালি জাগা ডাইনে বামে খালি জাগা নবী গো আপনি এত কষ্ট করে হাঁটতেছেন জানাজার ময়দানে যাইতে যেন বুঝলাম না আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বলতেছে আবু বক্কর এ আবু বক্কর আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না আবু বক্কর আমি আমার নবুতের চক্ষু দিয়ে দেখতেছি সাদে সাল বিরোধী আল্লাহ তালানপুর এই যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়াটা নবীর মোহব্বতে আল্লাহ পাক এত খুশি হইতে এত খুশি হইছে আল্লাহ পাক খুশি হইয়া সাদে সাল বিরোধী আল্লাহ তালানপুর জানাজার মধ্যে সরে খোয়ার জন্য আসমান থেকে আমার আল্লাহ কুটি কুটি ফেরস্তা পাঠাই দিছে এজন্য ফেরস্তাদের বহর দেখা আমি নবী এরকম জমিনের মধ্যে হাঁটতেছি পুরা জমিন ফেরস্তায় ভরপুর হয়ে গেছে প্রধান বক্তা রাঘমন আল্লামা কামাল উদ্দিন দাইমি সাহেবে রাঘম চলে আসবে সকলে বলেন মারহাবা আল্লাহর নবী আবার জীবন দিল এ সাদে সাল বিরোধী আল্লাহ তালার ঘুর জানাজার নামাজটা আমি পড়াবো কত বড় ভাগ্যবান কত বড় ভাগ্যবান তার মতন দামি আর কেউ নয় কেউ নাই কেউ নাই কুটি কুটি বেরেস্ত আমার আল্লাহ পাঠাই দিছে আমার নবী নিজে লাভদা কবরের মধ্যে নাম সে জোরে কোন সুবাহন আমার নবী নিজে কবরের মধ্যে লাভদা নাম সে লাভদা নাই আমার নবী ডাক দেখো সাবিরারে আমি নবীর কুলের মধ্যে আমার সাহাবির লাশটা দিয়ে এজন্য আমার নবী কর মত শুনিয়ে রাখ যদি বাপ মারা যায় কবরের মধ্যে নিজেই নামবি মা যদি মারা যায় কবরের মধ্যে নামবি কিন্তু আমাদের দুঃখ আমাদের কপাল বড় খারাপ আমরা কবরের মধ্যে নামি না মার জন্য কবরের মধ্যে নামবার যুব বাবার জন্য কবরের মধ্যে নামবা কারণ তোর মার জন্য তোর বাবার জন্য যতটুকু দরদ থাকবে ততটুকু দরদ অন্য কারো থাকবে না আমার নবী ডাক দিয়ে কয় মার জন্য কবর নামবি বাবার জন্য কবরে নাই মা আল্লাহর কাছে দোয়া করবি আর বলবি রব্বের আল্লাহ বলেন আমার কোন বান্দা বান্দি যদি মা বাবার জন্য চোখের পানি সেরে দেয় দোয়াটা পরে কবরের সামনে দাঁড়াইয়া যদি দোয়া করে আল্লাহ রসুল বলেছেন নাকের পানিটা চোখে আগায় চোখ বেবে যখন নাকের আগার মধ্যে চলে আসবে নাকের আগায় আসার সাথে সাথে সন্তানের দোয়ার বদলতে আমার আল্লাহ মা বাবার খবর রাজা মাফ করে দিবি ভাইয়ের আমার 
পর নবী নিজের কবরের মধ্যে নামছে সাহাবা একরাম সবাই বলতেছে কি রে ওই সাহাবি কত দন্য সাহাবির কবরের মধ্যে আমার নিজে কবরের মধ্যে নিজে নামছে তাড়াতাড়ি আমার জন্য দৌড়াইয়া যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে এই সাদে সালবির দৌড়টা আল্লাহর কাছে এত পছন্দ হয়েছে যুদ্ধটা এত পছন্দ হয়েছে আসমান থেকে কুটি কুটি ফেরেস্তার বহু আমার আল্লাহ জমিনের মধ্যে পাঠাই দিছে সাদে সালবির মতন দন্য কেউ নাই আমার নবীর চক্ষুটা বন্ধ করে তাকে দেখে সাদ হবে সাল বিরোধী আল্লাহ তালানুহুর লাশটা জান্নাতের ভিতরে ফেরেস্তারা নিয়া খেলতেছে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ আমি আল্লাহ তামাম পৃথিবীর রব আমার নবী হইল তামাম পৃথিবীর রহমত এই জন্য আল্লাহ নাক দিয়ে বলে আমার বান্দারা আমার নবীকে তোদের কাছে পাঠাইছি রহমত হিসেবে সাবধান কেউ কিন্তু নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করবি না কেমন বেয়াদবি করবি না আমার নবী দুনিয়াতে নাই নবীর মোহাবতে গাছ পাগল মাছ পাগল চন্দ্র পাগল সূর্য পাগল এমন কি গর্তের পিপিলি কাটা পর্যন্ত হবে নবীর মোহাবতে পাগল জোরা কোন সুবাহান আল্লাহ নবীর মোহাবতে পিপিলিটা কান্দে আল্লাহর কাছে বলে মালি আল্লাহর কাছে ওই পিপিলি কার ডাকটা কবুল হয়ে গেছে আল্লাহ পাক মদিনার একটা কবুতর লাগবে কয়ে মদিনার কবুতর অমুক এলাকার মধ্যে তাকায় দেখ একটা পিপিলি কামি নবীর মোহাম্মতে আমার নবীর রোজার সামনে আসতে চাই আমার নবী হায়াতুল নবী জিন্দা নবী রোজ আপাকে শুয়ে উন্মতি উন্মতি বলে কান দেয় এর কবুতর যা তাড়াতাড়ি যা আল্লাহ কবুতর কে হুকুম দিছে কবুতর ওই পিপিলি কাটাকে পায়ের মধ্যে করিয়া মদিনার মধ্যে নবীর রোজাটাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া মদিনার অলিতে অলিতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আবার নবীর মোহাম্মতে এই কবুতরটা এই পিপিলি কাটাকে গর্তের মধ্যে রাইকে আছে পিপিলি কাটাক দিয়া বলে নুজাহাতুল মাজাল কিতাবের মধ্যে ঘটনাটা আসছে পিপিলি কাটাক দিয়া বলে আল্লাহ আমার জীবন বড় দন্য ও মালিক পয়গাম্বরের রোজ দেখলাম কিন্তু নবীকে তো শৌচকে কোনোদিন দেখলাম না আমার নবীকে যদি আমি শৌচকে দেখতাম আমার জীবন বড় দন্য হয়ে যেত গো আল্লাহ তুমি দেখব দেখতে দিবা নিয়ে আল্লাহ ডাক দিয়া বলে এ পিবিলিকা ঠিক আছে যা তোর আসা আমি আল্লাহ পূরণ করব। আল্লাহ পাক হাসুরের ময়দানে কিতাবের মধ্যে ঘটনা লেখে হাসুরের ময়দানে আমার দয়াল নবীর নুরেনি চেহারাটাকে এই পিপিলিটাকে আমার আল্লাহ দেখাই দিবি
আমার মা আছে কিন্তু আমি মার্কেট মুট করতে গিয়ে আপনার কাছে আসতে পারি না যদি অনুমতি দেন আমি নবী আপনার কাছে আসতে চাই নবীকে দেখে নাই না দেখে নবীর মোহাম্মত নিয়ে আওয়াজ করিনি দুনিয়ার লাইনে চলে আমার আল্লাহ ডাক দে বলে তাকাইয়া দে এ দুনিয়ার মানুষ পস করে নিয়ে পাগল নবীরে দেখে নাই কিন্তু আমার নবীর এত দামি মুবারকের জুব্বাটা যে জুব্বাটা কোন সাবি পায় নাই সাবি পায় নাই আমার নবী ডাক দেওয়া বলে ওসমান আলীকে ডাক দেওয়া বলে এ আলী ওসমান गभर रे एक दिन चोखे पानी सर दिए जीवन अल्लाह खादीजा <laughs> पानी नरम करबीन मदिनाए मकते खादी दा बोले नबी गो दुई नंबर हमारा नूरुद्दीन होइलो नबी 
আপনি আমার কবর পর্যন্ত লাশটা নিয়ে যাইবেন আমার কবরের মধ্যে আপনি নিজেই নামবেন তিন নাম্বার নবী আপনার যে যুদ্ধ মোবর আমি কাপড়ের দরকার নাই गायर मध्य कार जुब्बाधान मध्य रखबारा जो कबरे आसबी कबर सारे मध्य न कपाल बड़े पेटर मध्य जन्म ग्रहण कर इब्राहिम पैगम्बा रात्र मैदान खदिजार संगे जान्न मेहमान हो जाए नाम मतन कबर सामने दिखे तक 
দীর্ঘ গুণ পর্যন্ত মন করে না কিনে ফেরেস তারা কবরের মধ্যে আসে না আমার নবী টেনশনের মধ্যে পড়ে গেল কিরে কোনো পর্যন্ত কেন আমার নবীর মোহাব্বতে মায়ে পড়িয়ে কেন ওই রহমতরে ফেরেস তারা মন করে না কিনে ফেরেস তারা কবরে আসে না আমার নবী টেনশনের মধ্যে পড়ে গেল বারে বারে আসমানের দিকে তাকাই আবার জমিনের মধ্যে আমার নবী তাকায় আল্লাহ পাক জিব্রাইল কে পাঠাইছে এ জিব্রাইল প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত নবী কবর ছাড়বে না আমার নবীকে জানাইয়া দে জিবরাই যে খাদিজ আমার নবীর মোহাব্বত নবীর জন্য সব কিছু করেছে আমি আল্লাহ কে একটা কিছু করতে পারবো না খাদিজাতুল কুবরার প্রশ্নের জবাব মন কার না কেরে ফেরেস তাদের দিতে হবে না দিতে হবে না আমি আল্লাহ পাক খাদিজার পক্ষ থেকে মন কার না কেরে ফেরেস তাদের জবাব দিয়ে দিছি আমার নবী বড় খুশি ও পরদার আমার নবী কত খুশি আম্মাজার चले नाजान खादीजा को दिन स्वामी खेदमत करते टूटी कर खादीजा को दिन जाना विचार कर खादीजा को दिन स्वामी है আপনি যদি মা পর্দা করতে পারেন নামাজ পড়তে পারেন নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত করতে পারেন স্বামীর খেদমত করতে পারেন গমা আমার নবী বলেছেন এ দুনিয়ার উন্নতের নরনারীরা নারীর দলের মায়ের যাত্রা শোনা যদি খাদিজার মতো হতে চাও তাহলে নামাজ পড়া পাঁচ উক্ত পর্দা করা সঠিক মতন সঠিক মতন পর্দা করা বেপর্দায় চলিও না স্বামীর খেদমত করা লজ্জা স্থানের হেফাজত করা আমার নবী বলেছেন এই গুণগুলো অর্জন করবা আসরের ময় আমার বিবি খাদি যায় খুঁজা খুঁজা তোদের মতন মহিলাদেরকে জান্নাতের মধ্যে পৌঁছেই দিবি নবীর জুব্বার কত নবীর জুব্বার কত মূল্য নবীর জুব্বার কত পাওয়া এমন একটা দামি জুব্বা বস করুনি নবীকে কোনোদিন দেখে নাই দেখে নাই নবী যখন এন্তাকালের সময় হয়ে গেল সাহাবাই কারাম হতভঙ্গ হয়ে গেল যেই নবীর প্রেমে পড়িয়া যেই নবীর মায়ে পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করছি কোরআন পাইছে দিন পাইছে হাদিস পাইছে আমার নবী আমাদের কি এতিম করে চলে যাইবে जिंदगी नबीर को दिन देखे नाई नजरे को दिन देखे नाई नबी कब्बा टा तो हाथ दिए दिल जुब्बाटा उमुक एलकार मध्य संगलार मध्य तार सन्धान पावि चिंता जिंदगी যখন চক্ষ বন্ধ হয়ে যাবে আপন বলতে কেউ থাকবে না কেউ থাকবে না আপন হবে আমার আল্লাহ জোরে জোরে কোন সুবাহ আল্লাহ